நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்மான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான லிரிக்ஸ் அனிமேஷன் எப்படி கைன் மாஸ்டரில் அனிமேஷன் கீ யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் இன்னும் கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இந்த ஆப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகே ஆப் ஓப்பன் பண்ணவுடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம நைன் இஸ் டூ சிக்ஸ்டின் ரேஷியோவில் தான் வீடியோ வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நைன் இஸ் டூ சிக்ஸ்டின் ரேஷியோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் கலர் இமேஜை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணக்குள்ளே அதாவது ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணக்குள்ளே எந்த மீடியாவும் இல்லாமல் தான் இருக்கும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மீடியா ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நானும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்காக இருக்கும் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இமேஜ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜை வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனில் கரெக்டாக செட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜை வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் பேன் அண்ட் ஜூம் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் ஸ்டார்ட் பொசிஷன் எண்டு பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் பொசிஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்க்ரீனில் எப்படி பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செட் பண்ணுறனோ அது மாதிரி ஸ்க்ரீனில் விரலை வச்சு ட்ராக் பண்ணி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எண்டு பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஸ்டார்ட் பொசிஷனில் எப்படி செட் பண்ணுறீங்களோ அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஜூம் பண்ணி எண்டு பொசிஷனில் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பொசிஷனுக்கும் எண்டு பொசிஷனுக்கும் நான் எப்படி செட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் கொஞ்சமாவது டிஃப்ரெண்ட் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இமேஜ் வந்து ஸ்லோவாக மூவிங்கில் இருக்கும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு எந்த லிரிக்ஸ் வீடியோவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இமேஜ் அகைன் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எடிட் பண்ண போகிறோமோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த இமேஜோட டியூரேஷனை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோ அதாவது ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னால் சாங் வந்து கரெக்டாக தேடி எடுக்க முடியல ஸோ அதனால் நான் ஆல்ரெடி ஒரு சா ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஆடியோ மட்டும் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்டே நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நீங்கள் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கான சாங்கை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இதில் வந்து கருப்பு வெள்ளை அப்படின்ற சாங் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது விக்ரம் மேதாவில் இருக்கக்கூடிய சாங் ஸோ இதுக்கப்புறம் சைடில் சாங் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் சைடில் இருக்கக்கூடிய லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரீனில் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபாண்ட் ஆப்ஷன் போயிட்டு கொஞ்சம் போல்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபாண்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் நம் அதாவது நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கைன் மாஸ்டர் யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஃபாண்ட் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கும் ஸோ நான் என்ன ஜங்ஷன் அப்படின்ற ஃபாண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை முப்பது செகண்டுக்கு டியூரேஷனை மட்டும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஸ்க்ரீனில் எந்த அளவுக்கு நான் செட் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஏன் அப்படின்னா இது வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டூ சாரி நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ரேஷியோன்றதுனால ஸ்க்ரீன் சின்னதாக இருக்கும் நம்ம எந்த சைஸில் செட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது கரெக்டாக நமக்கு வந்து தெரியாது ஸோ அதனால் இதை கொஞ்சம் சைஸ் வந்து பெருசாகவே வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இந்த குட்டி பாக்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நார்மல் ஸ்க்ரீன் சைஸ் அதாவது கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் காமிக்கும் அப்போ நீங்கள் எந்த சைஸில் டெக்ஸ்ட் வந்து செட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அகைன் வந்து டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன் அனிமேஷன் போங்க இன்
இந்த வீடியோ பொறுத்த வரையும் நம்ம லிரிக்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வார்த்தை வர்ற மாதிரியும் அடுத்து சிங்கிள் வேர்டு வர்ற மாதிரியும் அதுக்கு அடுத்தது திரும்பியும் டபுள் வேர்டு வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் சொல்கிற மாதிரியே நீங்களே வந்து உங்களோட லிரிக்ஸை வந்து தனித்தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கணும் அடுத்து சிங்கிள் வேர்டு இருக்கணும் அடுத்து டுவெல் வேர்டு இருக்கணும் அடுத்து சிங்கிள் வேர்டு ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு முப்பது செகண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க லிரிக்ஸை நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு செட் ஆஃப் லிரிக்ஸை வந்து நான் அது மாதிரி பிரிச்சுக்கிறேன் இது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வார்த்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை எடிட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வரக்கூடிய ஒரு லிரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழையும் வீரனும் அப்படின்றது தான் ரெண்டு வார்த்தை அதை தான் நான் சிங்கிள் டெக்ஸ்ட்டாக இங்கே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் அந்த ரெண்டு வார்த்தையுமே இப்போ எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டில் கோழையும் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்குது அதனால் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த வீரனும் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டு எந்த இடத்துக்கு நேராக ஆரம்பிக்குதோ அந்த இடத்துக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதை நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெட் கலரை டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா பர்பிள் கலராக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல சைடில் மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டோம்னா சேம் டெக்ஸ்ட்டே வந்து டூப்ளிகேட் ஆகும் ஸோ அதை ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் பண்ண டெக்ஸ்ட்டில் மட்டும் அந்த ரெண்டாவது வார்த்தையை நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கோழையும் வீரனும் அப்படின்றது தான் லிரிக்ஸை ஸோ இதான் நான் வந்து சொன்னது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வார்த்தை வரணும் அடுத்து சிங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வார்த்தை வந்துச்சா ஸ்டார்டிங்லே ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் ரெண்டாவது டூப்ளிகேட் பண்ண டெக்ஸ்ட்டோட ஃபாண்ட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துக்கோங்க ஆனால் ரெண்டுமே போல்டில் தான் இருக்கணும் ஸோ போல்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போது அடுத்தது மூணாவது வார்த்தை இது வந்து சிங்கிள் லைன் அதாவது சிங்கிள் வேர்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒன்று அப்படின்றது தான் இந்த சாங்கோட லிரிக்ஸு அதை தான் நான் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அடுத்தது சிங்கிள் வேர்டு அடுத்ததும் ரெண்டு வார்த்தை அதுக்கப்புறம் வர லைன் வந்து சிங்கிள் வேர்டு வர்ற மாதிரி நீங்கள் சாங் வந்து தனித்தனியாக டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ ஓகே இப்போ இதில் வந்து கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கலரெலாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு கலர் வந்து ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து வெள்ளை இன்னொன்றுக்கு வந்து எல்லோ அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லா லிரிக்ஸும் தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த அனிமேஷன் கீயை வந்து கிளிக் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சின்ன ரெட் கலர் டாக்டர் இருக்க பாருங்கள் அதுதான் கீ ஃப்ரேம் அப்படின்றது ஸோ இந்த இதில் எத்தனை கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவதாக டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டாவது ஆட் பண்ணக்கூடிய கீ ஃப்ரேமோட டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதுவே பக்கத்திலே கொடுத்தீங்க இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் டெக்ஸ்ட்டை நான் மேலே கொண்டு போய் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் டெக்ஸ்ட்டை மேலே கொண்டு போய் வச்சுருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு மேலேருந்து கீழே விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ மேலேருந்து கீழே விளையாடுற மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல சாதாரணமாக டெக்ஸ்ட் வந்து அந்த இன் அனிமேஷன் கொடுத்தோம் இல்லையா அது வருது ஸோ இந்த இடத்த தான் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டு அதாவது ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் கீ ஃப்ரேம் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சைடில் இருக்கக்கூடிய அனிமேஷன் கீ அதில் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் அந்த டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை நான் எவ்வளோ பெருசு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ அது மாதிரி அந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை வந்து பெருசு பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஒன்று வந்து மேலேருந்து கீழே வரும் இன்னொன்று ஸ்க்ரீனுக்கு வெளிலேருந்து உள்ளே வர மாதிரி
அனிமேஷன் செட் பண்ணும் அதுவே ஈவன் நம்பருக்கெலாம் நீங்கள் வெறும் இன் அனிமேஷன் மட்டும்தான் செட் பண்ணோம் அவுட் அனிமேஷன் செட் பண்ணக்கூடாது ஸோ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஆட் நம்பர் அப்படின்னா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு இதெல்லாம் ஆட் நம்பருன்னு சொல்லுவாங்க ஈவன் நம்பர் அப்படின்றது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து ஸோ இது எல்லாமே ஈவன் நம்பர் ஸோ அது மாதிரி இந்த லிரிக்ஸ் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி எதெது ஈவன் எது எது ஆட் அப்படின்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மூணாவது வார்த்தை மூணாவது வார்த்தையை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து இன்னும் கொடுப்போம் அவுட்டும் கொடுப்போம் கீ ஃப்ரேம் வச்சு ஸோ ஜஸ்ட் அந்த மூணாவது டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி சைடில் இருக்கக்கூடிய அனிமேஷன் கீயை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு மூணாவது டெக்ஸ்டில் ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய அனிமேஷன் கீயை கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேமும் டெக்ஸ்ட்டிலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு கீ ஃப்ரேமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேமில் மட்டும் அந்த டெக்ஸ்ட்டை மேலே கொண்டு போய் வச்சுருங்க நான் எப்படி ஸ்க்ரீனில் செட் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் செட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த டெக்ஸ்ட்டோட எண்டுக்கு வாங்க எண்டுலேயும் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் அதில் லாஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் மட்டும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனை விட பெரிய சைஸ்க்கு கொண்டு வரணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இ அப்படின்ற வார்த்தையே ஒரு ஒரு லெட்டரை எந்த அளவுக்கு பெருசாக தெரியுது பாருங்கள் ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் செட் பண்ணணும் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த மாதிரி லிரிக்ஸ் வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸும் நான் சொன்ன மெத்தடில் ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பர் அப்படின்னு பிரித்து நான் சொன்ன மாதிரி கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது சைடில் இருக்கக்கூடிய லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு வீடியோட லிங்க் வந்து இருக்கும் ரெண்டுத்தையுமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மோக் எஃபெக்ட் என்ன ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நைன்டிஸ் எஃபெக்ட் ஸோ ஸ்மோக் வீடியோவை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபில் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீனில் அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோவை ஃபுல்லாக செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கீழே வந்தோம் அப்படின்னா ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட் வந்து ஸ்க்ரீனில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்மோக் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அகைன் லேயர் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நைன்டிஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோ லிங்க் வந்து இருக்கும் அந்த வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ளெண்டிங்கில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு எஃபெக்ட்டும் மிஸ் ஆகி நமக்கு பார்க்குறதுக்கு பக்கா மாசாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன ரெசல்யூஷனில் இந்த வீடியோ வேணுமோ அந்த ரெசல்யூஷனில் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சிம்பிளான வீடியோ தான் யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேணாம் ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்றத மட்டும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ச